നമസ്കാരം സെക്ഷൻ ഫൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫാഡേസ് ലോസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും പഠിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ലെൻസസ് ലോയും പിന്നെ ഫ്ലെമിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ കണ്ടക്ടർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം കണ്ടക്ടറിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ടറിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും അപ്പോൾ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടും കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനം കണ്ടക്ടർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡൈനാമിക്കലി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷണറിയാണ് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷണറി അല്ലെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് എന്താണ് മാൻറ്റി ഫീൽഡിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് മാഗൻറ്റി ഫീൽഡിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടുള്ള മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്റ്റേഷണറി ഓർ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കണ്ടക്ടർ ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇ എം എഫ് കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഫാഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഡൈനാമിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ അതായത് ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇതിന് കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിലൊക്കെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് രീതിയിലാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ അത് ജനറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൈനാമിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം അപ്പോൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ വോൾട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഡൈനാമിക്കലി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ലെങ്തിലാണ് കണ്ടക്ടർ ഉള്ളത് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ബി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മൂവിംഗ് കണ്ടക്ടർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മൂവിംഗ് കണ്ടക്ടർ ഇനി തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പഠിച്ചതും ആണ് ഈ ടൈപ്പ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ആയിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നോക്കൂ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യണ അനുസരിച്ചിട്ട് സൈൻ വേവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സത്യമായ കാര്യം അതായത് ഈ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ വൺ വരെ ഉള്ള അറിയാമല്ലോ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളിൽ ഓരോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി പിന്നെ തിരിച്ചിവിടെ സീറോയിലേക്ക്
ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഡി സി സപ്ലയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിവേഴ്സ് ഒക്കെ നടത്തുക നെഗറ്റീവിൽ റിവേഴ്സ് നടത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുക എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് കാരണം കണ്ടക്ടറിലെ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിലെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇ എം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ഈ നേച്ചറിലുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജനറേറ്ററിലും സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിലും ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഇ എം എഫ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൽ ഉള്ളത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സബ് ഇത് റിവേഴ്സ് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് കാരണം കണ്ടക്ടറിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇ എം എഫ് ആ കണ്ടക്ടറിൽ സ്വന്തം ഇതിൽ തന്നെ അതായത് ഈ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സപ്ലൈ കൊടുത്ത ആ കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ആ കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് കാരണം കൊണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനെ ഇത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു അത് ചേഞ്ചിങ് നേച്ചറുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്തു കണ്ടക്ടറിലെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ വോൾട്ടേജിനെ തന്നെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇ എം എഫിനെ കൗണ്ടർ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുക ആരെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം എഫിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നു കൗണ്ടർ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ടെൻഡൻസി ഇനർഷ്യ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ബസ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പുറകിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണല്ലോ ഇനർഷ്യ അപ്പോൾ അതിന് സിമിലറാണ് അതുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനർഷ്യയ്ക്ക് സാമ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കറണ്ട് ചേഞ്ച് കറണ്ട് ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വേരിയോ ചെയ് ചെയ്യണത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇതേപോലെ സപ്ലൈ കൊടുത്തു അല്ലേ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതിന് സ്വഭാവം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഈ ഇത് പ്രോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനല്ല ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇലക്
എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പൊ ആ കറണ്ട് ചേഞ്ച് കാരണം അതൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കി ആ കറണ്ട് ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ടാണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ച് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിന് എന്തുമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ഈ കറണ്ട് ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അത് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്ന വേറെ ഒന്നിനുമല്ല ഇത് ഒപ്പോസിങ് സ്വഭാവം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൊരു നെഗറ്റീവ് സൈന് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കറണ്ട് ചേഞ്ചിനെ ഡിലേ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് തരം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതിൽ ആദ്യ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് കോയിൽ വണ്ണും കോയിൽ ടുവും ഇത് രണ്ട് അടുത്ത് പരസ്പരം അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കോയിൽ വണ്ണൊരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലക്സ് വണ്ണ് കോയിൽ ടുവിൻ്റെ ഫ്ലക്സോ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ടു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് ഫൈ എന്ന് നമുക്ക് പേരിടാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടൊരു അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കണമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോയിലിൽ നമ്മളൊരു എ സി സ്വഭാവമുള്ള ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സ്വഭാവമുള്ള കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇതേപോലെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഒഴുകി പോകുന്നു കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലക്സും ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് തരം ഫ്ലക്സ് ആണ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് കാരണം ഇപ്പുറ അതേ ഫ്ലക്സ് തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്കും കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരിടത്തെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഫൈവ് ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട ഇവിടെ ഫൈവ് ആ ഫ്ലക്സ് തന്നെ ഇപ്പുറത്തും വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഫ്ലക്സും ഈ കോയിലിൽ ആ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് കാരണം ഇപ്പുറത്തെ കോയിലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തേല് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആദ്യത്തേൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ഈ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് കാരണം അപ്പുറത്തെ കോയിൽ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വേറൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇ എം എഫിനെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു എവിടെയാ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഒരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കോയിലിലെ കറണ്ട് ചേഞ്ച് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കാരണം ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് ഈ ഫ്ലക്സ് തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കോമൺ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഫ്ലക്സ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് കാരണം അപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വൈൻഡിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പ
and the flex common flex karnulla mutual aavu appo d i1 by dt nu rana first coil ile current change aanu current change in first coil enna kaari manasilaguva alle primary winding appo mutual in, uh, mutually induced emf endaanu in manasilayallo namukku idu vechittulla oru moonu problem nokkam problem kaanumbo nettanda ഇത് സിമ്പിളാണ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ലെങ്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു എ യൂണിഫോം മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വൺ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മൂവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോർത്തും സൗത്തും താഴെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം മാൻറ്റി ഫീൽഡുണ്ട് ഡി സി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതാ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വെബ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആണ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണം എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അത് മാറ്റാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വൺ അടുത്ത ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇനി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ സീറോ സീറോ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ദാ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ആൻസർ ആയി സിമ്പിളാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ് ലെങ് എല് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു സൈൻ നയൻറ്റി വണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഭീകരത നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ സിമ്പിളാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അതിനാല് ഇരുപത് എത്ര സാധനം മാറ്റി കുത്തിരുന്നോണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇരുപത് ഇപ്പുറത്തൊരു അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ പൂജ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഇരുപത് ഇരുപത് വോൾട്ട് ആണ് ഇ എം എഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇത് വലിയ പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കിൽ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കറണ്ട് ഫോൾസ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ഈ ഫിൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഈസ് തേർട്ടി മില്ലി ഹെൻറി ഫൈൻഡ് ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ കറണ്ട് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ തേർട്ടി മില്ലി ഹെൻറി മില്ലി ഹെൻറിയെ നമ്മൾ മാറ്റണം എന്തായി മാറ്റണം വേറും ഹെൻറി ആക്കി മാറ്റണം മില്ലിയെ ഇതാക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വെറും ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടി ശരി ഇനി അടുത്ത ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഡി ഐ അപ്പോൾ ആദ്യം ഡി ഐ എത്രയാണെന്ന് പറയണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയറിൽ നിന്ന് അമ്പത് ആംബിയറിലേക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ആംബിയർ കിട്ടി ഡി ടി എന്ന് പറയണ പോയിൻറ്റ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സമയം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എ ബൈ ഡി ടി എത്രയാ നൂറ്റി അമ്പത് ഭാഗം പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഭാഗം പോയിൻറ്റ് ടു ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് ഇത് നൂറ്റമ്പതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഭാഗം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് മോളി കൊണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു പത്തെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റമ്പത് ഭാഗം രണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൺ അങ്ങനെ അടക്കട്ടെ അപ്പോൾ മൈനസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈന നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടാം മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു
ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേട്ടെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇട്ട് ഈ ഒരു ടെണ്ണും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് സൈൻ ഇടുക ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് ശീലിക്കുമ്പോൾ ഈ ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ചെയ്യാനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ കൃത്യമായി നോക്കുക ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഹെൻട്രി ഇഫ് ദ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഡാഷ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് അറിയാമെന്നുള്ള ആർക്കും എഴുതാമെന്നുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ടു എച്ച് ഇതിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് പത്ത് ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് ആംബിയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഭീകരതയൊന്നും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒന്ന് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ മില്ലി എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കണേ അതിനൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലമേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ കറണ്ട് ചേഞ്ചിനെ ഡിലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര ചുരുളായിട്ടാണ് നിർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് റിലക്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ബൈ മ്യൂ എ ആണ് റിലക്റ്റൻസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഇത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അത്രയും ഹെൻറി രണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ അത് കാണാൻ പഠിക്കുമല്ലോ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ റിലക്റ്റൻസ് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എൽ ബൈ മ്യൂ എ അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമല്ലോ അടുത്തത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കോയിലിലെ കറണ്ട് ചേഞ്ച് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് ആ ഫ്ലക്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എം ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒറ്റ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു ഇൻഡക്റ്റൻസ് അടുത്ത ഇതിൽ രണ്ടിലും കൂടെ ഉള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അപ്പം ആ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അറിയ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തേലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്
എൻട്രി തന്നെ ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ രണ്ട് എൻ ഇതിൽ എൻ വൺ എൻ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എസ് എന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പോൾ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എസ് എന്ന് പറയണത് എൽ ബൈ മ്യൂ എ ആണെന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ഫ്ലെക്സ് തമ്മിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ വളരെ ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്ത് സംഭവിക്കും വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോയിഫിഷൻ്റെ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോയിഫിഷൻ്റെ കപ്ലിംഗ് കെ ഈക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇതിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ വ് രണ്ടാമത്തിനുള്ള ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ ടു എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു ഓർ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് വൺ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ടാ ഒരു കോയിൽ മറ്റേ കോയിലായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് രണ്ടും വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കെയുടെ വാല്യൂ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവർ രണ്ടിലും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കോയിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കണമുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് അകന്നു പോയി അപ്പോൾ ഏകദേശം അതായത് ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞത് കെയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് മറ്റേതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തു ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ചേർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായിരിക്കും കെയ്ക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവർ രണ്ടിനും കൂടെ രണ്ട് കോയിലും കൂടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി കുറച്ച് അകന്നകന്ന് പോകണമെങ്കിലോ അപ്പാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു കെയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും എൽ വൺ എൽ ടു കാര്യം കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് കോയിലും കൂടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ വരുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരുമ്പോൾ വൺ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കോയിലും അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അപ്പം മിനിമം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് ഇത് ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് അം അമ്പത് ശതമാനമേ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഹാഫ് ഭാഗം അപ്പുറത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഹാഫ് ഭാഗം ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ കപ്ലിംഗ് അതിന് ഒരു കോയിഫിഷൻ്റെ ആയിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ അയൺ കോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഈ കോയിഫിഷൻ്റെ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ അയൺ കോർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോയിഫിഷൻ്റെ കപ്ലിംഗ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇ എം എഫ് അല്ല ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇങ്ങോട്ട് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാക്കി മാത്രമേ ഇപ്പുറത്തേക്ക്
ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ എ സി സപ്ലൈ കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ആ കറണ്ട് ചേഞ്ചിനെ കാരണം ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാൻ അവിടെ ആ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ആദ്യം ചോക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇനി റെഗുലേറ്ററ് ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിൽ ഇതേപോലെ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫാന് ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങുന്നത് ലൈറ്റിനി അറസ്റ്ററിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിലുണ്ട് പിന്നെ വെൽഡിംഗ് പ്ലാന്റിൽ ചോ സ്മൂത്ത് ചോക്കിൽ ഒക്കെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആർക്ക് സ്റ്റേഷനറി അതിൽ റെക്റ്റിഫയർ റെക്റ്റിഫൈസിൽ ആർക്ക് സ്റ്റേഷനറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് തന്നാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർകാരുള്ള ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിലാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും ഉണ്ട് ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസും സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോയിൽ ഹാസ് തൗസൻഡ് ടേൺസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആംബിയർ കോസസ് എ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് സിക്സ് മില്ലി വെബർ ടു ലിങ്ക് ദ കോയിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു എൽ ഇ സി ഇക്വൽ ടു വെറും ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും മറ്റേ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ടേൺസും ഫ്ലക്സും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് വേണ്ടത് എൽ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മില്ലി വെബർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ സിക്സ് മില്ലി വെബറിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ആക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കറണ്ട് ആംബിയർ തന്നെ ഫൈവ് ആംബിയർ തന്നെ ഇതങ്ങ് എഴുതിയ പോലെ ആൻസർ ആയി എൻ ഇ സി ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫ്ലക്സ് എത്രയാ ആറ് ഗുണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും ടെൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഭാഗം അഞ്ച് മാത്രം വരുന്നു ആറ് ഭാഗം അഞ്ച് എത്രയാ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഹെൻറി ആണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാമെന്ന് പറയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇക്വൂഷൻ പഠിച്ചു ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ടു ടൈംസ് ദെൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഈസ് എൽ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്പ കാര്യം എൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ടു ടൈംസ് ആയാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എത്ര ടൈംസ് ആകും ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ആയി മാറും എൽ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തോന്നലുണ്ടാവാം പക്ഷേ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ ത്രൂ എ കോയിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജസ് ഓഫ് ഫോർ വെബർ ടേൺസ് ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് ഡാഷ് ഇത് എൽ ഇ സി ഇക്വൾ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബർ ടേൺസ് എന്നാണ് ഈ വെബർ ടേൺസിനെയാണ് എൻ ഫൈവ് എ
അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലക്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറയണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ട എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫർ വെബ്ബർ അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്ത് ഗുണം പത്ത് ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ് പത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ അത്രയും എൻട്രി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ അയൺ കോഡ് കോയിൽ ഹാസ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഹെൻട്രി ഇഫ് ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് പാത്ത് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ വെബ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓൺ ദ കോയിൽ ഈസ് ഡാഷ് ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ല് നേരത്തെ ചെയ്തേനെ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ എത്രയാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എൽ എത്ര കിട്ടി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രി എസ് ഓ റിലക്റ്റൻസ് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ വെബ്ബർ അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എൻ അല്ലേ വേണ്ടത് അതിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടേൺസ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്യൂഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രോബ്ലം എല്ലാം ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രി ഈഫ് കറണ്ട് ഇൻ വൺ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇൻഡ്യൂസ് റിയം ഓഫ് ഇൻ ദ അതർ കോയിൽ വേണ്ടതാ രണ്ട് കോയിൽ രണ്ട് കോയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എം അപ്പോൾ എം എത്രയാ ഫോർ ഹൺഡ്രി ഈഫ് കറണ്ട് ഇൻ വൺ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോയിലാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായിരുന്നു ഡി കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി വൺ ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി ടു ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു എം ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി ഫസ്റ്റിലെ കറണ്ട് ചേഞ്ച് കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ പോരെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അത്രയും എയ്റ്റ് വോൾട്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയിൽസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രി ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡാഷ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ എൻ ടു ഫൈ ഐ വൺ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞതല്ലോ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എസ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ ശീലമാവും എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എസ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഓയിൽസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് 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 എസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എം താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എം ഇൻ ടു എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ വൺ എൻ ടു അതിൽ നിന്ന് എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം എം താഴെ പോയി എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എം എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എം എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അമ്പത് ഗുണം തൗസൻഡ് ഇതിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന
half bh aan b ennu parayunnathu flux density h ennu parayunnathu uh, magnetizing force half bh or half li square idu nammal adu padichu vechirunna adhi selava equation aayittakke chodikkan saadhyatha undu appo energy uh, stored in magnetic field ennu parayunnathu directly proportional to flux density pinne magnetizing force alle half la square idonu by heart idu vechirunna mathi adutha the lifting power of a magnet lifting power of a magnet p is equal to half b square a by mu zero nerthe nammal padichathu half bh aanu idu vera oru lifting power of a magnet idu oru chochu question aanu lifting power of a magnet ile flux density square of the flux density aanu alle b square pin area by mu zero mu zero nu namukku ariyallo absolute permittivity of air aanu mu zero അതാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി മാഗ്നറ്റിക് ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പെർമിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതൊരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ പെർമിബിലിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബ്രാസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഷീൽഡിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് നമ്മൾ മീ മീറ്ററിംഗ് ഇക്യൂപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഇത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ട്രേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഷീൽഡ് ഇതുപോലെ മീറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബ്രാസിൻ്റെ കവറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോയതാണ് ഡയാ മാഗ്ന വാട്ടർ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കും എയർ ഏറെക്കുറെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ആണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എർത്തിന് എത്ര മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗോസ് അത്രയും മാൻറ്റി ഫീൽഡാണ് ഉള്ളത് എർത്തിന് ഓർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റില ഈ ഒരു വാല്യൂ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വേറെ കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് അടങ്ങുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് മാഗ്നറ്റിസം നന്നായി പഠിക്കുക